ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബാക്കൂരി അനിൽ റൂമൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് കയറുവാന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല റൂമാണ് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ റൂമാണ് ഓർബി പാലസ് എന്നാണ് ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള റൂമാണ് റൂമിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കിടിലം വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നല്ല സ്നോ കാണാൻ പറ്റും പുറത്തൊക്കെ മുഴുവൻ സ്നോ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്നോ ഫാളിങ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ റൂമ് എടുത്ത് ഇനി പതുക്കെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ സ്നോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള തൊട്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു നൈറ്റ് വാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം എന്നിട്ട് നാളെ ഉച്ച വരെ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടിബിലിസിക്ക് പോകാനാണ് പ്ലാന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റെഡിയായിട്ടൊന്ന് പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി അന്നു സ്നോയിൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കളിച്ച് ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സ്നോ കയ്യിൽ വാരിയിട്ട് കൈ അങ്ങനെ മരവിച്ച് കുറേ കരഞ്ഞു അത് നമ്മൾ കോട്ടൻ്റെ ഗ്ലൗസാണ് മേടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി നല്ല സ്നോ ഇപ്പോൾ പെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഫീലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുള്ളത് സ്നോ ഫാളിങ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ മൈനസ് സിക്സ് സെവൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ലേറ്റ് ആവും തോറും ഇങ്ങനെ നൈറ്റ് ആവും തോറും സ്നോ ഫാളും പിന്നെ തണുപ്പും കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നല്ല മൈനസ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല തണുപ്പ് ഒരു കാറ്റുള്ള സമയത്താണ് ശരിക്കും തണുക്കുന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അന്നു കുറച്ച് സമയം സ്നോ ആയിട്ട് കളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട ഹോട്ടലിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു സ്നോ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ നടക്കുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പിന്നെ ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുവിധ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ തണുപ്പ് നിന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഫുഡും ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നു വണ്ടിയിലൊക്കെ മഞ്ഞ് വീണിട്ട് കണ്ട നമ്മളിവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ കുട്ടി കിഡ്സ് പ്ലേയിങ് ഏരിയ ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ തെന്നലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പോവാണ് സൈഡിൽ കുട്ടികളിങ്ങനെ കളിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് സൈഡിലും അന്നു പെട്ടെന്ന് ഓടി ഓടി പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തെന്നി വീണെന്ന് അറിയില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വീണു സ്നോ നന്നായിട്ട് പെയ്യുന്നുണ്ട് ജാക്കറ്റിലൊക്കെ മൊത്തം സ്നോ ആണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് സമയം ഒരു ഏഴര എട്ട് മണി എന്തോ ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹോട്ടലാണ് കൂടുതലും ഹോട്ടലാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാർക്കും ഇപ്പോൾ സ്നോ ശരിക്കും പെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മഴ പെയ്യുന്ന മഴ പെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സ്നോ പെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വായിലൊക്കെ പുകയാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ഒക്കെ അവിടുത്തെ ഞങ്ങൾ നേരെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോട്ടലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വന്നു നല്ല തണുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ചൂടുള്ള എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓടി വന്നതാണ് ഇപ്പം നല്ല ചൂട് സൂപ്പ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സൂപ്പ് കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നെ പിസ്സ തന്നെയാണ് കഴിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് പിസ്സ കഴിച്ചിട്ട് നേരെ കുറച്ച് താഴോട്ട് വന്നു അവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ സ്നോ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്നോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്നോയിൽ കളിക്കാനുള്ള
അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ തന്നെ റെഡിയായി അന്നു മോർണിംഗ് തന്നെ എണീച്ച് സ്നോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് അങ്ങനെ മോർണിംഗിൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ നേരത്തെ തന്നെ വന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം ഇത് ഈ ഹോട്ടലിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ കഴിക്കണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ബസ്സിലും ബസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്നലെ രാത്രി കഴിച്ച സെയിം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ വന്നു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലത്തെ സ്റ്റാഫൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കമ്പനി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു നല്ല അടിപൊളി സെറ്റപ്പാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ സ്നോ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ നടക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ കണ്ടില്ല അവിടേക്ക് പോവാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കേബിൾ കാർ റൈഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ടോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കേബിൾ കാർ വഴി പോവുകയാണ് നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു പുളി കം മസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ പലതരം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്നോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹോട്ടൽസ് ആണ് നല്ല ഫോർ സ്റ്റാർ ഫൈവ് സ്റ്റാർ വരുന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള എല്ലാ ഹോട്ടൽസ് ആണ് ഇത് ക്രിസ്റ്റൽ സ്കൈ അറേന എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തത് അന്നു അന്നുവിനെ കെട്ടി വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേബിൾ കാർ റൈഡ് വഴി മുകളിലായിട്ട് പോകണം ടോപ്പിൽ പോയിട്ട് ടോപ്പിൽ നിന്ന് നല്ല വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾ കേബിൾ കാറിലേക്ക് കയറുവാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ രാവിലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിയോടെ അടുത്ത് രാവിലെ നല്ല തണുപ്പാണ് സ്നോഫാൾ ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി തണുപ്പ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും മൈനസ് ത്രീ ടു ഒക്കെ ലെവലിലേക്ക് വരും നമ്മൾ ഞാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കേബിൾ കാർ റൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കേബിൾ കാർ കയറിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോവാണ് അന്നു മൊത്തത്തിൽ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പേടിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നുവിന് അപ്പുറത്തിരുത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ സൗണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേടിയാവുന്നുണ്ട് അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താഴെ മൊത്തം സ്നോ ആണ് നല്ല എന്താ പറയുക ഫ്ലോറൊക്കെ മുഴുവൻ വൈറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ചെറുത് ചെറിയ ബിൽഡിങ് താഴെ കുറേ ആൾക്കാർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുകളിൽ പോകും തോറും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് പേടിയാവുന്നുണ്ട് നല്ല സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മളെത്തി ഇവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഇവിടെ നമ്മളതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് വശത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മുകളിൽ പോയിട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നവരെയും കാണുന്നുണ്ടാവും ഈ കേബിൾ കാർ എക്സ്പീരിയൻസ് അടിപൊളിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്നോയിൽ കൂടി ആകുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ നിർബന്ധമായിട്ടും പോകണം അത്രയും നല്ല ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കയറിയതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് 
നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൈയൊക്കെ മരവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകാമെന്ന് വെച്ചു അവിടെ കുറേ പേര് ഇവിടുന്ന് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് കേബിൾ കാർ റൈഡായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് നോർമലായിട്ട് എന്താ പറയുക സ്നോയിലൂടെ പോകാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ താഴോട്ട് പോയി ബാക്കുറിയാനി ടൗണിലൊക്കെ ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതാണ് ബാക്കുറിയാനി ടൗണ് ചെറിയ ചെറിയൊരു മാർക്കറ്റാണ് ഒക്കെ സാധാരണ ചെറിയ ചെറിയ കടകൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ടൂർ പ്ലേ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിലൊക്കെ പോയാൽ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കടകളും ഗ്ലൗസ് അതേപോലെ ട്രാക്ക് സൂട്ട് തണുപ്പിനിടാൻ പറ്റിയ ഡ്രസ്സ് ഷൂസൊക്കെ വെക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കടകളാണ് വിലയൊക്കെ സെയിമാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ദുബായിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ റേറ്റാണ് ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൈലൻ്റ് ഏരിയ ആണ് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല നവ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമുക്ക് വന്ന് കാണേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് മൊത്തം ഓരോ സ്ഥലവും ഡിഫറെൻ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നേരെ നമ്മൾ ഇനി ബുർജോമി സെൻട്രൽ പാർക്കാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ ബുർജോമിക്ക് പോകും അവിടെ ഒരു വൺ അവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ടിബിലിസിക്ക് പോകും ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ ഐസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ട് ഇപ്പോൾ ബുർജോമി എത്താറായി ഇവിടെ നിന്ന് ബുർജോമി സെൻട്രൽ പാർക്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ടിബിലിസിക്ക് പോകും ഇന്ന് ടിബിലിസിയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ടിബിലിസി വലിയൊരു സിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുർജോമി സെൻട്രൽ പാർക്കിലേക്ക് എത്തി ഇവിടെ അഞ്ച് ലാറിയാണ് ഒരാൾക്ക് എൻട്രി ടിക്കറ്റ് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആണ് അഞ്ച് ലാറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് റംസ് പത്ത് റംസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുള്ളൂ താഴെയാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ സ്നോയിലൊക്കെ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ കളിച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് നടന്നു പോയി മെയിനായിട്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരു പാർക്കിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് വലിയൊരു പിന്നെ ഒരു ഇത് പോകുന്നുണ്ട് നടുവിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു തോട് പോലെ അത് വിടാതെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി തണുപ്പ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പിന്നെ ഉള്ള മഞ്ഞൊക്കെ ഉരുകിയിട്ട് വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ആ ഒരു മഴ പെയ്ത ഒരു ഫീലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ആ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രോമിസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് ഉണ്ടാവില്ലോ ദുബായിൽ അതുപോലെ എല്ലാവരും പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പേരുടെ പേരും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ലോക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അവരൊരു വിശ്വാസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ലവിൻ്റെ ഇതൊക്കെ സിമ്പലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ടത് വലിയ പാർക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി നടന്ന് വലിയൊരു മലയാണ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക പ്യുർ വാട്ടർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുടിക്കാൻ കിട്ടും ഇവിടെ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസും വെള്ളവും നല്ലോടല്ല ഇവിടെയൊക്കെ നാച്ചുറൽ വാട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു നല്ല എന്താ പറയുക പ്യൂർ വാട്ടറാണ് നല്ല തണുപ്പും നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്മെല്ലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പക്ക പ്യൂർ വാട്ടറാണ് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ ടിബിലിസിക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഏകദേശം ദൂരമുണ്ട് ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് അങ്ങനെ പാർക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ടിബിലിസിക്കുള്ള യാത്രയാണ് വഴിയരികിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബിൽഡിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ടിബിലിസിയിലേക്കാണ് യാത്ര അവിടെ മഞ്ഞ് കുറവാണ് അവിടെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ഫൈവ് ആ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചറാണുള്ളത് 
അതുകൂടാതെ ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻസൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മൾ ടിബിലിസിയാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ടിബിലിസി സിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞു വലിയ സിറ്റിയാണ് ജോർജിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിറ്റിയാണ് ടിബിലിസി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം ടിബിലിസിയിലാണ് സ്റ്റേ ഇവിടെ നിന്ന് നാളെ നമ്മൾ മോർണിംഗ് ഗുദാവരി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്നോ ആണ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്ന കേട്ടത് അപ്പോൾ നാളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും അത് ഇന്ന് നൈറ്റ് മൊത്തം നമ്മൾ ടിബിലിസി കവർ ചെയ്യും നാളെ നൈറ്റ് അതേപോലെ മറ്റന്നാൾ ഉച്ച വരെ ടിബിലിസിലുണ്ടാവും ഇത് ഏകദേശം വലിയ ടൗണാണ് നമ്മൾ ടിബിലിസി പിന്നെ ടൗൺ സ്ക്വയറിന് അടുത്തെത്തി ഇതാണ് മെയിൻ ഏരിയ പാർലമെൻ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ വാസോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന ഇന്ന സംഭവം ഇവിടുന്നൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് പോയാൽ നമ്മുടെ ഹോട്ടലെത്തി നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ടിബിലിസി മോള് ടിബിലിസി സിറ്റിയിലുള്ള മോള് വലിയ മോളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒക്കെ രാത്രി പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ മോളൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ടൗൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇനി മുകളിലോട്ട് വന്നു അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് പോയാൽ നമ്മുടെ ഹോട്ടലാണ് അത് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് പഴയ ബിൽഡിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓൾഡ് ടിബിലിസി ആണിത് ഒക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കച്ചറയോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നല്ല രസമുണ്ട് ബിൽഡിങ്സൊക്കെ അടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുട്ടിമുട്ടി നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ യാതൊരു പൊല്യൂഷനോ കാര്യങ്ങളോ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മളിതാ നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ ടിബിലിസിലേക്ക് എത്തി നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് അസ്റ്റോറിയ ടിബിലിസിയാണ് സൂപ്പർ അടിപൊളി ഹോട്ടലാണ് നല്ല വ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഹോട്ടലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞങ്ങളിത് ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഒന്ന് ഫ്രഷൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കണം ഇന്ന് നൈറ്റ് മൊത്തം ടിബിലിസി സിറ്റി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൻ്റെ അകത്തുള്ള വ്യൂ ആണ് റിസപ്ഷൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളൊരു ഏരിയ ആണിത് അടിപൊളി നല്ല വ്യൂ ആണ് ഹോട്ടലിൻ്റെ അകമൊക്കെ അടിപൊളി ഹോട്ടലാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓൾറെഡി നല്ല ലെങ്ത്തായി വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ അടിപൊളി വീഡിയോസ് ഇനി വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ നാളെ കാണാം പുതിയ വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു